，奉行六波罗蜜。六波罗蜜都是帮我们放下的，啊，布施、放下、贪心，啊，对于无欲六尘，没有贪念。啊，财色名食睡，通通能放得下。啊，持戒是断恶的。啊，佛的教戒，无戒是善，要真干呐、啊，那不是说的，啊，要真干。啊，这个就是功德，积功累德。啊，忍辱，忍辱是断成慧的，非常重要。因为成慧是地狱的业因。啊，脾气很大，成慧性很重，这都堕地狱，一定要忍。啊，忍辱。你看，南阳一带的同修赞叹海鲜老和尚忍辱功夫了不得，他什么都能忍，一生没发过脾气，没有说过哪一个人不好，没有，一生没说过，这个不容易啊，我们要学啊。啊，修忍辱波罗蜜，啊，忍辱才能精进，不能忍辱，谈不上精进。一发脾气就火烧功德林，啊，禅定就是一心，就是真心。那真心起作用就是智慧，般若智慧。啊，这个地方六举奉行六波罗蜜，坚固不退。啊，布施一定要修，天天要干，财布施、发布施、无为布施。啊，帮助一切大众。认识佛法，明了佛法，修学佛法，往生净土，就真果了，都成佛了，啊！所以，发心、修行、行持、处事待人接物，自然就不一样。为什么他念念想别人？你看，未发心之前，起心动念先想自己的利益；发心之后啊，念念为众生着想，把自己的利益忘掉了。想尽方法，把这个法门介绍给大众，冷静的想一想。我们到这个世界上来干什么的？啊，现在的人都爱看电视、电影、歌舞、报纸、杂志、画刊，这些东西都是搞六道轮回。与我们不相干呐、啊，一概不需要啊，这个要知道啊。我学佛六十四年，我把这些东西通通拒绝了，放下了。有五十年了，啊
，我不看电视，连新闻都不看，我也不看报纸，啊，报纸、杂志跟我都绝缘了，啊，我每天看佛经，每一天念阿弥陀佛。啊，那么家里人要看电视，随他去。啊，要常常去。他醒过来了，好，咱们家里就不要这个东西了。他没醒过来，随他看。啊，我们不要看，自己不要看。啊，自己天天念佛。到往生的时候，表演给他看，他就相信了。啊，这是最好度众生的方法。我做出样子来，你能做得到吗？啊，所以一般人都是被境界所转。啊，看到这些东西，起心动念，分别之处，生烦恼。那那我们要学学《金刚经》上两句话，说得好：“凡所有相，皆是虚妄。”我们修的是什么呢？外不着相，内不动心，心里也没有染着。这就是定功啊！啊，不看是智慧，不动是修行，啊，是在修定，是过人搞过人。啊，我们生在这个时代，也感恩一切大众。啊，他时时刻刻在诱惑我们，好事，在考我们，看看我们能不能定，心定定不定得下来。他天天考，我们天天通过。所以，对考日考试我们的人要感恩呐、啊。啊，没有这些考试的人呢，不知道自己功夫到什么阶层。有这么多人来考试，你都如如不动，这功夫不错啊，啊，功夫很好。那么六波罗蜜是菩萨修行的六大纲领，第一个是布施，布施就是放下，万缘放下，心中一切妄念、执着、分别、忧虑、烦恼。牵挂，通通放下。持戒是守法，最重要的守老师教戒之法。啊，所以我们学佛要找一个好老师，要依靠一个好老师。我们一心一意念佛求生净土，为什么？就是为找好老师。最好的老师就是阿弥陀佛。我们到极乐世界亲近阿弥陀佛，在阿弥陀佛那个会上成就无上菩提，证得圆圆满的佛果，是这个意思。啊，不是到极乐世界去享福的，啊，抱着享福的念头。到极乐世界是去不了的，啊，那个地方的人都非常用功，啊，都希望在短时间就能有大成就。那么老师的教法非常重要，啊，并不限于杀到阎王，这当然要遵守。
啊，不杀生，不偷盗，不邪淫，啊，不淫欲，不妄语，还要守现在在这个地区上的法律、风俗习惯，啊，然后我们修学才不会受到阻碍。啊，忍辱，无论做什么事情，要有忍心、耐心、长远心。啊，我们的理想愿望才能够达成。啊，古人所谓是“小不忍，则乱大谋”。啊，我们今天智慧不足，福报也不足，那么对于小事情，特别要修忍辱，啊，来增长我们的善根福德。啊，不忍是不能成就的，每一天。早晚定课，这样就忍辱。你要能忍，你才能保持啊，一天都不会丢掉。这个非常非常重要啊。平常叫散课，就是有空闲的时候就念佛啊，需要办事的时候去用心办事。事情办好了，佛号就提起来。啊，办事的时候可以把佛号放下，啊，特别是需要用思考，啊，我们就要认真把事情做好。事情做好之后，佛号提起来，啊，把那个事情不要放在心上。那么第四个是精进，精进是天天求进步，一门深入，法门无量誓愿学，这一句话没错，但必须先要烦恼无尽誓愿断。修行，它有次第，先断烦恼，再学法门。那么我们一门深入，常识熏修，用意在哪里？断烦恼啊！烦恼通通断尽了，你开悟了啊！开悟是什么样子？无论什么经教摆在眼前，都是其义自见。啊，我不但能看得懂，我还看得有深度。啊，这就叫开悟了。悟有小悟，有大悟，有彻悟，就是大彻大悟。啊，大彻大悟，那在见性，那就是一切经教全通了。啊，无论哪部经教，你看或者别人念经，你听。没有一句不同啊！而且里面的意思无量无边，无有穷尽呐、啊！啊，所以这个层次要知道。我们今天读经是烦恼无尽是缘断，用这个方法来断烦恼。啊，不是开智慧的。到西方极乐世界之后，我们在求智慧，这才行。光修多闻，啊，到极乐世界去，啊，在我们现前，咱们就修定。
啊，积功累德，先求净土。啊，这底下说，否则所修呢，都是邪知邪见，反而坏事。祖师说的话一点都不错，烦恼不断，要专修一门，烦恼断了，才能广学多闻。啊，往往看到一个人用心修学，未出名时。人还很谦虚，啊，这一出名之后啊，就功高我慢，啊，瞧不起人，是不是？因为他学的东西太多了，不学多闻，学的越多，烦恼越重，到后来一事无成，反而障碍了往生。唯有精进才能得定，定是枢纽，会是目的。最后，般若智慧，我们也应该依此标准，坚固不退。那这个话说的很浅显，很白，一看就懂。啊，真的非常重要。啊，人永远要谦虚，永远要恭敬。啊，古人所说的“学问深时”。意气平，就越谦虚啊，没有说是学问越深呢，傲慢越重啊。这眼睛慢慢长到头顶上去了，都没看不到人了啊。那是烦恼，那不是智慧，那是完全走错了路。啊，这个我们要知道，这个社会上。那种人很多，啊，我们碰到他只有恭敬赞叹，赶快远远离开，啊，不跟他结冤仇。